सच्ची युगति प्रहलादनायु त्रेतायुगति अंगदनायु द्वापरयुगति उद्धवनायु कलियुगति नामदेवरायु अत्यंत भगवान जड़त नर्तिय प्रदीप्या इंदायनु यानि शतकोटि अभंगंगल निरक निन्नेस पुरिच्छ कुंडे शतकोटि अभंगंगल देजी क्यों में नल्ला तले प्रदीप्या पोति आकान सारी क्या देवन न पोल पिन्ने पुकारा माई पिन्ने इन चेरी क्यों इन चेता श्री विठले ने परमभक्तरी जेष्ठा स्थानीय नाम श्री नामदेव महाराज अतेहम नम्मड़ पोले तन्ने जन्म पूर्ण हो गया कि तुम आए नहीं ला इपन तेरी चेत कर तेरे एक वृद्धा कंपनी करने लाये हो अब एक तो पुरे जेत पुरे वर्षों का आये तने कुन्नी कुन्नी में लाये नहीं ला उरी रात्रि भगवान पंडरी नाथ ने हमारे सपने तिलवान ने कर चंद्रभाग ये लोग उड़े उरी कुन्नी उरी तोपीली लोड़ी की बेरु निया कुन्नी ने एक परिवारी के नाम इंगल आ हमें के सपने तिला आदेश में लग गई आ मा आ सपने तिले सपने तिल कंडर प्रगारी चंद्रभाग ये कोई नोकुंबड़े के मेरे अंदर रात्रि उरी कुन्नी उड़ी की � बड़ा तुम्हारे तोड़े नहीं, कई एक कित्तियाँ मात्र तिलतन ने एक तरह कुंजम स्वाभाविक माये ने चेंगी का कारीगया कारीगया स्वाभाविक मानो एक कुंजी कारीगया एक तरह शक्कु कुंडो परिचय मिला तो एक आनंद तो कुंडो इन दिनों को उन लोग कुंजी कारी में लाए तो माध्यम नम्र तो आनगा ना ये कुंजी ने कई एक कित्तिया प आदि ने सोचों में ये निरीक्षित चपड़ा वर्क मंच का ये ठर 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 आपुन्नी ने उरी आ चरिये पुन्नी पोल उन पर्यान श्रमिक चला बिठर बिठर ना ही हो फिर ने हमारे रंडाव ते चिंदी चिला आपुन्नी ने पेर टू नाम देवन नाम माया देवन तन्ने अवतार में टूवन हो नाम देवन आये तो पंडरी क्षेत्र नम्बरे पोल साधारण Inu bintaran karate, nai bedian ni dikira ini karate, coru paru mai po, nai bedian kali ni aku coru paru binti kundu beri, binti kundu orang, ini kunyu, am mayum, am cene, pura kadi kita padi bayi, uru di basam, am cene, pura awasat ini meni atun nanti poye pade kum, am ura ajaru mada terus ini inu lalu kundu, ini kunyu na. कई रंगला पारुं चोरुं कुड़ता अम्मा एक ही वाण भगवाने निरीचु कुंडु बैरु नाम देवार नहीं कोई भगवाने निरीचु कुंडु बैरु इन्हों बारे ये कुंजीने क्षेत्र के लिए क्या आयेच्छा पड़े क्यों कुंजी मल्लम मनसिल कालंतर नहीं ला इन्हें इंद्र भी इतनी आमी एक क्या में क्यों बो भगवान मन्नकड़े किल्ला Orang perawasan Bhagawan itu mana kadi kau mungkin ini tuh ni kadi ni, kita bila pergi pada saat ni, yang begini orang ini kaya bila, pasal aku ni nak kalan tu mana sila dah bila, punya apa alam, aku orang ini Bhagawan aku tu panjangnya, ini nak cenderung, ini nak cenderung itu tu punya orang, enggan ini yang ini orang sama sahaja itu, adik, lalu orang tu orang Bhagawan orang sama sahaja itu panjangnya, amma tu orang tu cenderung orang baru, ni nak kadi kaya ni tu. Aku ni yang korai beri cium ni baru ni ipar cium kat dia nak bintang ada apa pun ni kuat. Awan ni mana ni kalau dia ini ni nak cium pun dia beri cium aku ni kat dia bintang kat dia cium. Adi sesama ni kita ada orang mana ada, bawa ni orang yang orang ni pandu kita ni ni cium kat dia. Hendak beri kita kunjungnya, ah pasu putih ke pohon kuda kade ni ramah kerana pahle ni nak ke bandi ni kat dia orang ni orang pun ni terlalu ramah tu baru ada dengan dia orang cium dia. Apapun mahaloga pilihan, awalnya dia pura cinta, pura nak kau mila dengan pelan itu ni pun ni pura ni pura ni pura ni pura pelan ini cuma orang kaki pun enggak na, awal ni sebenarnya pura pun kau ni pun pelan nak kau mila, anjivai selalu pun ni pura ni pelan, minde awalnya itu ni pura ni pura, ni wan, ini cuma kaki cilen ni, minde ini parti tanah ini pura, orang cina ni ni cipta kerja pun cipta ni. आप प्रहलाद ने वो अति क्रम नरसिंह ने इंगन है उन्हें आम नरसिंह ने क्रम उठती आए इंगन नरसिंह ने रुक भगवाने ने वो निच्छ पड़ा कोबम नरिच्छ नरसिंह ने इंगन है प्रहलाद ने रुक तू की मनीर बच्चे कोंड 
ഒരു കലാകാരൻ അവന്റെ ഭാവനയിൽ പറഞ്ഞു മൃഗമായി അഭിനയിച്ച ആ നരസിംഹൻ പ്രഹ്ലാദനെ നക്കി എന്ന് ആ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിഠലൻ ആ പ്ര നാമദേവനെ എടുത്ത് തന്നെ മടിയിലെത്തി ആ ചോറ് ആദ്യം ആ നാമദേവൻ നോക്കി അതിനുശേഷം വിഠലനും കഴിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കുക യജ്ഞം കൊണ്ടും തപം കൊണ്ടും വേദാതി സാധനകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ പോലും എത്തിപ്പിടിക്കണം എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ആത്മരത്വത്തെ സ്നേഹം എന്നുള്ള ഒറ്റ കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട നാമദേവനെ കുറിച്ച് ആ നാമദേവനാണ് പണ്ടയെ പണ്ട ഇത്ര വിപുലമാക്കി തീർത്തത് ആ നാമദേവരുടെ ആ പ്രസാദത്തിന് ശേഷം നാമദേവർ ആ ചോറും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചോറും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഭഗവാനും ഭക്തനും കൂടെ ആ ചോറ് അത്രയും തീർത്തു വെച്ചു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എവിടെ ചോറ് എവിടെ അമ്മ ചോദിച്ചു എവിടെ ചോറ് എവിടെ അത് വിട്ടണം കഴിച്ചു വിട്ടണം കഴിക്കുക എന്നീ അമ്പലത്തിൽ പോവാതെ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ആ ചോറ് കളഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് അമ്മ കരുതി അമ്മ ഇവൻ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് അത് അച്ഛനോട് പറയുകയും തൻ്റെ മകൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണെന്ന് കരുതി മകനെ അടിക്കുവാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ വടി എടുത്തതും അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ആരാണ് എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ നൽകിയവൻ ആരാ ഭഗവാൻ പണ്ഡരിനാഥൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ വന്ന് ഉപദേശിച്ച് എനിക്ക് നൽകിയതാ ഞാൻ മുൻപ് പ്രസവിച്ചവനല്ല എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വരദാനമാണ് ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായതിൽ എന്താത്ര വിഷയം ആ കുഞ്ഞിനോട് സത്യമാണോ നിന ചോറ് നിന്റെ ചോറ് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവൻ അച്ഛനോട് പറയും അച്ഛൻ നാളവാ ഞാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഭഗ എന്റെ ചോ എന്റെ ഭഗവാൻ എന്റെ ചോറ് കഴിക്കണമെന്ന് അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നാമദേവരുടെ മഹിമ അങ്ങനെ നാമദേവരും വിഠലനും കൂടിയുള്ള പ്രേമ സംവാദങ്ങളായിരുന്നു ശതകോടി അഭംഗങ്ങളായി പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ നാമദേവർ വളർന്നു വളർന്ന് നാമദേവർക്ക് കല്യാണപ്രായമായി അപ്പോ നാമദേവരേതായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം ശ്രീ പണ്ഡരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തടി മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രീ നാമദേവ് മഹാരാജിന്റെ ഗ്രഹം ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം അവിടെ നാമദേവർക്ക് പ്രസ നാമദേവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ ശ്രീ വിഠലൻ കേശവരാജ് എന്നാണ് ആ വിഠലന്റെ പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായി പോയി ദർശനം നടത്തേണ്ട പുണ്യ പുണ്യക്ഷേത്രം ആ വീട് തന്നെ ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് എത്രയോ ഭാഗവതന്മാർ എത്രയോ ഭക്തന്മാർ വന്ന് നിത്യനാമ സങ്കീർത്തനം ഇന്നും നടക്കുന്ന നാമദേവരുടെ ആഗ്രഹം നാമദേവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേശവരാജ് എന്നുള്ള ചെറിയ മൂർത്തി ഇന്നും നാമദേവരുടെ കൂടെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും മുറങ്ങിയും എല്ലാം വസിച്ച ആ ദ്വാരകാധീശന്റെ മൂർത്തി ഇന്നും നമുക്ക് അവിടെ പോയാക്കണം ആ അതിന്റെ പേര് കേശവരാജ് എന്നാണ് അങ്ങനെ നാമദേവര് വളർന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളായി അപ്പോഴും ഏകാന്ത ഭക്തി എന്നുള്ളത് നാമദേവന് മാറിയില്ല നാമദേവരുടെ ഭാര്യ പറയും വാ നമുക്കും തീർത്ഥയാത്ര പോവാം നമുക്കും നാട് ചുറ്റാൻ പോവാം നാമദേവരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നാമദേവന് ഒന്നേ ഉത്തരവുണ്ടായുള്ളൂ തീർത്ഥ വിഠല ക്ഷേത്ര വിഠല ദേവ വിഠല ദേവപൂജാ വിഠല ഗുരു വിഠല ഗുരുദേവതാ വിഠല മാതാ വിഠല പിതാ വിഠല ബന്ധു വിഠല ഗോത്ര വിഠല നമ്മളെ പവിത്രമാക്കുന്ന തീർത്ഥമേതോ അത് വിട്ടലൻ തീർത്ഥക്ഷേത്രമോ അതും വിട്ടലൻ അച്ഛനോ വിട്ടലൻ അമ്മയോ വിട്ടലൻ ഗുരുവോ വിട്ടലൻ ഗുരുദേവതയോ അതും വിട്ടലൻ ബന്ധുവോ വിട്ടലൻ ഗോത്രമോ അതും വിട്ടലൻ മസ വിഠല സാമ്പ്രദ എനിക്ക് വിഠലനെ കിട്ടി ഇനി ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ അടഞ്ഞ അടഞ്ഞു നടക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിധിയുള്ളപ്പോ ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പിച്ച തണ്ടി നടക്കണോന്ന് ചോദിക്കുന്നു നാമദേവ തന്റെ ഭാര്യയോട് ഈ പണ്ടരി ക്ഷേത്രത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞാനില്ല കാരണം എന്താ തീർത്ഥ വിഠല ക്ഷേത്ര വിഠല ദേവ വിഠല ദേവമുദ്രാ വിഠല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് വിഠല നിനക്കൊരു ദേവൻ മാത്രമായിരിക്കാൻ വിട്ടലൻ പക്ഷെ എന്റെ പ്രാണവായുമാണ് വിട്ടൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വിറ്റ് വേറൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുക സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ കാലം പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറൊരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കും നാം ദേവ മഹാരാജിന് ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജോലിയിലേക്കും അങ്ങനെ ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ വരുമാനം വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നാൽ നാമദേവ് മഹാരാജിന്റെ വരുമാനമാണ് കുറഞ്ഞത് പക്ഷെ നാമദേവ്
ഭഗവാന്റെ ഒരു വാക്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം എന്റെ ഭക്തരെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാൻ വഹിക്കും ഒരു ദിവസം നാമദേവരുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കുറെ ഭക്തന്മാരും വരും അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം വെച്ച് വിളമ്പണം വെച്ച് വിളമ്പണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കണം സ്വാധനങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം പൈസ ഇല്ല നാമദേവർക്ക് ആരുടെത്തിനും പോയി ചോദിക്കുവാനും ഒന്ന് യാചിക്കുവാനും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എൻ്റെ പ്രഭു ഉണ്ടാവലെ എൻ്റെ പ്രഭു ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരുത്തിനെടുത്ത് പോയി കൈനീട്ട് തരൂ ഈ ജന്മത്തെ ഉണ്ടാവില്ല ഭാര്യ എന്ന് പറയും അവർക്ക് വന്നു അവർക്ക് വെച്ച് വളമണം ഞാൻ പോകില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞ് കുറേ ധാന്യങ്ങളും അരിയും പാലും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെയായി അടക്കള വഴി വന്നിട്ട് ഭാര്യ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഞാൻ നാമദേവരുടെ ശിഷ്യനാണ് എൻ്റെ പേര് കേശവരാജൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഗുരുവിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്ത ഗുരുദക്ഷിണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്ര ധാന്യങ്ങളും അരിയും ഗോതമ്പും എല്ലാം പഞ്ചസാരയും എല്ലാമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് വരും അങ്ങ് നാമദേവരുടെ അടുത്ത് സമാധിയിൽ നിന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ സാധുക്കൾക്കും വെച്ച് വിളമ്പാൻ റെഡി എല്ലാം റെഡിയായി അപ്പൊ സാധുക്കളെ അത് വിളിച്ചു ആ കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും നാമദേവർ അതിശയപ്പെട്ടു പോയി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇത് ആര് കൊണ്ട് തന്നു ഒരു കേശവരാജൻ എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളും തന്നു അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പോന്നു നാമദേവരുടെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരും നാമദേവരുടെ അഭംഗം പാടും നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്നവൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭക്ത കൈവാരിയ ഹോസി നാരായണൻ എനിക്ക് സാക്ഷാൽ നാരായണൻ തന്നെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളപ്പോ ബോധതാവചന കായരാജ അത് പറയുന്നത് എനിക്ക് നാണമൊന്നുമില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് എന്റെ പണ്ടരിനാഥനാണ് എത്രയോ പൂർവജന്മാരുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും തീർത്തു വെച്ച നീയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഈ അരിയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും കടമ ഭഗവാനെയും നീ തീർക്കാത്തത് എന്റെ കാര്യമെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് നാമദേവ് മഹാരാജ പറഞ്ഞു Thank you. 